হ্যালো एवरीवन আসসালামু আলাইকুম তোমরা দেখতেই পাচ্ছো আমি এখন হচ্ছে এলআই ভাইয়ের সাথে আছি ম্যাথ ম্যানিয়াকের স্টুডিওতে সো তোমরা ম্যাথ নিয়ে অনেক বেশি প্যারা খাচ্ছো এসএসসি 24 ব্যাচ এর স্টুডেন্ট যারা আছো তোমরা আমার কমেন্ট বক্সে ভাই ম্যাথের প্ল্যান দেন ম্যাথের প্ল্যান দেন অনেক কমেন্ট করতেছো সো ম্যাথের বস পাবলিক এর সাথে চলে আসছি যেহেতু ম্যাথের প্ল্যানটা আমি চিন্তা করলাম যে বসের থেকেই নি সো আমরা এখন এই ভিডিওতে 90 ডেজ ম্যাথের যে প্ল্যানটা যে আগামী 90 দিন ঠিক কিভাবে পড়াশোনা করলে তোমার ম্যাথের प्रिपरेशन গুলো গুছিয়ে যাবে সেটা হচ্ছে এলআই ভাই থেকে শুনবো সো চলো দেরি না করে শুরু করা যাক ভাইয়া ফ্লোর ইজ ইয়োরস प्रत्येकता जमाय पढ़ा उचित भैया समाधान भाग मिलाई समयेशन बसलेक्शन पसिबल 
তো ম্যাট্রিক্স চ্যাপ্টারটা নিয়ে আই গেস মোটামুটি একটা ভালো আইডিয়া হইছে এবার আমরা তাহলে চলে যাই হচ্ছে সরল রেখার ক্ষেত্রে এখান থেকে আমরা হচ্ছে কি কি জিনিসপত্র পড়ব সরল রেখাতে প্রথমেই ক নম্বরের জন্য যে জিনিসপত্রগুলো পড়া লাগবে সেটা হচ্ছে যে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা রূপান্তর এই টপিকটার থেকে প্রশ্ন আসে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা রূপান্তর এইখান থেকে প্রশ্ন আসবে দুই মার্কের জন্য অথবা এমসিকিউ এর জন্য আমরা কিন্তু এখানে পুরাটা নিয়ে আসলে আলাপ আলোচনা করতেছি যে কোন কোন টপিক গুলা থেকে এমসিকিউ সিকিউ দুইটাই আসে কারণ এমসিকিউ পারতে হবে সিকিউ পারতে হবে দুইটাই একসাথে করতে হবে সেই স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা রূপান্তর এটা একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক দেন টপিক হচ্ছে দুটি বিন্দুর দূরত্ব দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব এই টপিক কিন্তু ভাই আমরা ক্লাস নাইন টেন থেকে পড়ে আসতেছি সো ওই সেম টপিকটাই আমরা এখানে আবারও পড়বো এইচএসসি তে দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব এই দুইটা টপিক দিয়ে কিন্তু আমাদের হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান শেষ থ্রি পয়েন্ট ওয়ানে এর বাইরের থেকে অন্য কোন টপিকের জীবনেও কোন প্রশ্ন আসে নাই সামনেও ইনশাল্লাহ আসবে না খালি স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা রূপান্তর পোলার থেকে কাটতেশীয় আর কাটতেশীয় থেকে পোলার দুইটা বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব এই দুইটা টপিক থেকে নর্মালি হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থেকে প্রশ্ন আসে এবার যদি থ্রি পয়েন্ট টু তে যাই থ্রি পয়েন্ট টু তে কি কি আছে থ্রি পয়েন্ট টু তে আছে অন্তর্বিভক্ত আর বহির্বিভক্ত অন্তর্বিভক্ত বহির্বিভক্ত এই দুইটা জিনিস পড়িয়া ফালাইলে কিন্তু এখান থেকে আমাদের অনেকগুলা টপিক কাবার হয়ে যাইতেছে লাইক আমি যদি বলি যে আহ অন্তকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক বাই করা পরিকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক বাই করা এই জিনিসপত্র কিন্তু এই টপিকের আন্ডারেই পড়ে যাইতেছে মানে এগুলো কিন্তু আলাদা করে আবার নতুন করে পড়ার দরকার নেই এই জিনিসপত্র গুলো এমনি আমরা হচ্ছে সলভ করতে পারবো অন্তর্বিভক্ত বহির্বিভক্ত থেকে বাদ বাকি জিনিসপত্র হয়ে যাইতেছে ঠিক আছে তো থ্রি পয়েন্ট টু তে আমার এর বাইরে আর অন্য কোনো কিছু নাই থ্রি পয়েন্ট থ্রি তে কি আছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি তে আছে হচ্ছে আমাদের ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় এই জিনিসও কিন্তু আমরা ক্লাস নাইন টেনে পড়ে আসছি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আর একটা জিনিস লাগবে থ্রি পয়েন্ট থ্রি তে সেটা হচ্ছে তিনটি বিন্দু সমরেখ কিনা তিনটি বিন্দু সমরেখ কিনা যদি ক্ষেত্রফল জিরো হয়ে যায় তাইলেই হচ্ছে তিনটা বিন্দু সমরেখ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আর হচ্ছে তিনটি বিন্দু সমরেখ কিনা ওকে আচ্ছা থ্রি পয়েন্ট থ্রি শেষ থ্রি পয়েন্ট ফোরে আছে ভাইয়া সঞ্চার পথ সঞ্চার পথের মধ্যে যে কোনো বই খুলে দেখবেন যে বোর্ড পরীক্ষায় পাঁচটা বা ছয়টা অঙ্কই বারবার করে রিপিট করছে পাঁচটা বা ছয়টা অঙ্ক রিপিট করছে ওই পাঁচ ছয়টা অঙ্ক পড়লেই হবে ওইখান থেকে এর বাইরে আর অন্য কোনো কিছু লাগবে না যে আমি এক্সট্রা করে ম্যাথ শিখতে যাব ওই জিনিস এখন আর দরকার নাই এখন সঞ্চার পথে চার পাঁচটা ম্যাথ যা আছে বইয়ের মধ্যে ওগুলো একটু ভালো মতো বুঝা প্র্যাকটিস করেন কাজ হয়ে যাবে ওকে তাহলে থ্রি পয়েন্ট ফোর পর্যন্ত আমরা কভার করে ফেলাই না থ্রি পয়েন্ট ফাইভে কি আছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভে আছে বিভিন্ন শর্তাধীনে বিভিন্ন শর্তাধীনে সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় বিভিন্ন শর্তাধীনে সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় এইখানে বেশ কয়েকটা কেস ছিল আমাদের যে দুই বিন্দু আমি সরল রেখা তারপর বিন্দু দেওয়া আছে ঢাল দেওয়া আছে ওই ক্ষেত্রে সরল রেখার সমীকরণ তারপর হচ্ছে ওয়াই অক্ষের ছেদাংশ দেওয়া থাকলে সরল রেখার সমীকরণ এক্স অক্ষের ছেদাংশ ওয়াই অক্ষের ছেদাংশ দেওয়া থাকলে সো ওই পুরো টপিকটারে আমরা জাস্ট এখানে একটার সামেশনের আন্ডারে নিয়ে আসছি বিভিন্ন শর্তাধীনে সরল রেখা সমীকরণ নির্ণয় কি কি সিনারিও দেওয়া থাকতে পারে এটা বইয়ের থেকে জাস্ট একটু নিজেরা দেখে নিবেন সো আমরা টপিকটা একটু ধরাই দিলাম যে এই টপিকটা আমার পড়তে হবে ঠিক আছে এই টপিকটা আমার পড়তে হবে বিভিন্ন শর্তাধীনে সরল রেখা সমীকরণ নির্ণয় থ্রি পর্যন্ত শেষ থ্রি পয়েন্ট সিক্স এ হিসাবে কি পড়তে হবে থ্রি পয়েন্ট সিক্স এ হিসাবে পড়তে হবে দুটি রেখার অন্তর্গত কোন দুটি রেখার অন্তর্গত কোন বা অন্তর্গত কোনের মান যেটাই বলেন না কেন দুটি রেখার অন্তর্গত কোন এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের থ্রি পয়েন্ট সিক্স এর টপিক থ্রি পয়েন্ট সিক্স এ আরো একটা টপিক আছে সেটা হচ্ছে দুটি রেখা আচ্ছা এটার আপনি লিখি দুটি সমীকরণ একই সরল রেখা নির্দেশ করার শর্ত দুটি সমীকরণ একই সরল রেখা নির্দেশ করার শর্ত এই একটা টপিকও মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট দুটি সমীকরণ একই সরল রেখা নির্দেশ করার শর্ত দেন হচ্ছে আমাদের কি টপিক লাগবে এরপর আমাদের লাগবে হচ্ছে যে সমান্তরাল রেখাদয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব দুইটা সরল রেখা যদি সমান্তরাল হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে সমান্তরাল রেখাদয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব দেন ফাইনালি আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে বিন্দু থেকে রেখার দূরত্ব এই টপিকটা ইম্পর্টেন্ট বেশি কারণ বৃত্ত চ্যাপ্টারেও হচ্ছে এই টপিকটা লাগে কনিক চ্যাপ্টারেও এই টপিকটা লাগে বিন্দু থেকে রেখার দূরত্ব দূরত্ব বলতে আমরা আসলে এখানে লম্ব দূরত্ব বুঝাইতেছি বিন্দু থেকে রেখার 
দূরত্ব তাহলে দেখেন সরল রেখা চ্যাপ্টারে টোটাল কিন্তু অনুশীলনী আছে সাতটা সো এই সাতটা অনুশীলনীও যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি সাতটা অনুশীলনী অ্যানালাইসিস করলেও কিন্তু এই কয়েকটা টপিকের বাইরে আর কোন টপিক আসতেছে না মোটামুটি এই কয়েকটা টপিক থেকেই বারবার করে বোর্ড পরীক্ষায় প্রশ্ন হইতেছে সো এই কয়েকটা টপিক আসলে পড়াটা মনে হয় যে ম্যাক্সিমাম হইলে দুই দিনের দরকার দুই দিনের বেশি কিন্তু আসলে লাগা উচিত না বা দুই দিনের বেশি লাগার কথা না ঠিক আছে সো দুই দিনের মধ্যে কিন্তু আমরা সরল রেখা শেষ করে ফেলাইতে পারতেছি এক দিনের মধ্যে ম্যাট্রিক্স নির্ণায়ক শেষ করে ফেলাইতে পারতেছি তিন দিন কিন্তু ডান এরপর আমাদের কি লাগবে এরপর আমাদের লাগবে হচ্ছে বৃত্ত চ্যাপ্টারটা সো বৃত্ত চ্যাপ্টারে আমরা কি কি পড়বো বৃত্ত চ্যাপ্টারে কি কি পড়বো বৃত্ততে যে জিনিসপত্র পড়ার দরকার সেটা হচ্ছে যে আহ বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ যেটার আমরা বলি হচ্ছে জিএফসি মেথড বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ একটা হচ্ছে হাসিনা খালেদা বা এইচ কে মেথড আর একটা হচ্ছে জিএফসি মেথড ঠিক আছে সো এখান থেকে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে জিএফসি টাই কাজে লাগবে জেনারেল ফ্যান কোম্পানি ঠিক আছে অনেকের বাসাই তো বাসাই হয়তো আছে সো এই জিএফসি তিনটা ভ্যারিয়েবলের মান বের করতে বলে বিভিন্ন কন্ডিশন দেওয়া থাকে ওই কন্ডিশনের আন্ডারে হচ্ছে আমাদের বৃত্ত সমীকরণ বের করতে হয় অ্যান্ড সেকেন্ড হচ্ছে বৃত্তের স্পর্শক এইটা হচ্ছে ভাইয়া ফোর পয়েন্ট টু এর টপিক এই টপিকটার আন্ডারে একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কেন্দ্র থেকে স্পর্শকের দূরত্ব ইকুয়াল টু বৃত্তের ব্যাসার্ধ তো এই একটা টপিক পড়লেই কিন্তু ফোর পয়েন্ট টু এর সব কিছু হয়ে যায় আর এই একটা টপিক পড়লে আমার ফোর পয়েন্ট ওয়ান এর সব কিছু হয়ে যায় যে এক্স অক্ষকে কখন স্পর্শ করবে ওয়াই অক্ষকে কখন স্পর্শ করবে এই সব ছোটখাটো জিনিসগুলো একটু ডিপে পড়ে মানে জাস্ট একটু থিউরিটুকু পড়ে গেলেই কিন্তু ওই টাইপের আন্ডারে একটা করে যদি ম্যাপ প্র্যাকটিস করে এটা কিন্তু বেশি সময় লাগার কথা না এই চ্যাপ্টারটাও হয়তো আমার ম্যাক্সিমাম একদিন তিন ঘন্টা নিয়ে বসা লাগবে তাই এই কিন্তু পড়াশোনা করলে जिसपत्र তাদের জন্য আমি যেটা সাজেস্ট করবো সেটা হচ্ছে যে তোমার বেসিক থিউরিটা যেহেতু পড়া আছে তোমার কিন্তু এই চ্যাপ্টার করতে আরো কম সময় লাগবে কারণ ওর কিন্তু এখন থিউরির পিছনে সময় দেওয়ার দরকার নেই ও এখন থিউরি গুলা জানে থিউরিটুকু জানে সো ওর এখন দরকার হচ্ছে শুধুমাত্র এমসিকিউ আর সিকিউ গুলা প্র্যাকটিস করা এন্ড প্র্যাকটিসটা টাইপ ওয়াইজ হইতে হবে আমি যদি র্যান্ডমলি কোয়েশ্চেন তুইলা সলভ করা শুরু করি এটা আসলে খুব বেশি একটা ওয়াইজ ডিসিশন হবে না এখন হওয়া উচিত এটা যে আমি যদি অক্ষরপত্রে বই ফলো করে থাকি অক্ষরপত্রে বইটা কিন্তু যথেষ্ট গুছানো রূপন্তী প্রকাশনীর বইটা গুছানো এই টাইপের গুছানো शुरू कर ভালো হবে এবং তোমরা এখান থেকে অনেক কিছু জানতে পারবো শিখতে পারবো আর ভাইয়া ভাইয়ার সম্পর্কে তো বলার কিছু নাই অলরেডি বস আচ্ছা সো এখানে হচ্ছে আমরা এই টাইপের জিনিসপত্র গুলা দেখে ফেলাইলাম এখন সরল রেখা বৃত্ত শেষ হওয়ার পরে একটা সবচেয়ে ভয়ের জায়গা যেটা মানে আমি পার্সোনালি যেটা ভয় পাইতাম সেটা হচ্ছে ত্রিকোণমিতি মানে এই একটা জিনিস ভাই যে এটা যদি হচ্ছে কোনো ভাবে মনে না থাকে ঠিক আছে আমি পোলাপানের অফলাইন ক্লাসের মধ্যে মাঝে মধ্যে এরকম বলি যে ত্রিকোণমিতির প্রমাণ গুলো হচ্ছে এমন প্রমাণ যে এটা যদি কোনো কারণে মনে না থাকে এখানে আমি বলবো না যে মুখস্থ করতে হয় মানে মুখস্থ শব্দটা একটু ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে অট শোনা যায় মানে এই শব্দটা আসলে যায় না মানে আমাদের মুখ থেকে আসলে যায় না ম্যাথ পড়ায় যদি বলি যে মুখস্থ করতে হয় তাহলে এটা আসলে একটু খারাপ শোনা যায় সো আমি যেটা বলবো যে এটা মনে রাখতে হয় তো এই টাইপের প্রমাণ আসলে মনে না রাখলে পরীক্ষার হলে যদি আপনি আল্লাহরে ডাকতে ডাকতে নিচেও নামায় ফেলান 
যে উপর থেকে নিচে রাই হয়ে গেছে কিন্তু তারপরেও কিন্তু আসলে প্রবাদ বিল আরো পসিবল না সো এর জন্য এই ত্রিকোণমিতিক প্রমাণগুলো একটু কষ্ট করে মনে রাখতে হবে এন্ড কোন কোন প্রমাণগুলো মনে রাখবো ভাই জাস্ট এতটুকু দেখবেন যে বোর্ডে তিনবারের বেশি আসা প্রমাণ এর বাইরে এখান থেকে কিছু করার দরকার নাই বোর্ডে তিনবারের বেশি আসা প্রমাণ এই প্রমাণগুলা করে গেলেই হচ্ছে আপনি পরীক্ষা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পাবেন এটা অ্যাডমিশন পরীক্ষা মানে কমন পাওয়ার সম্ভাবনা মোটামুটি নাইনটি পার্সেন্টের কাছাকাছি মানে বোর্ডে যে ম্যাথগুলো ত্রিকোণমিতিতে আসছে তিনটা চ্যাপ্টারের কথা আমি বলে দিই তিনটা চ্যাপ্টার এইচএসি তে প্রিপারেশন দেয় অ্যাডমিশনের প্রিপারেশন যা একটা হচ্ছে ত্রিকোণমিতি একটা হচ্ছে স্থিতিবিদ্যা আর একটা হচ্ছে গতিবিদ্যা এই তিনটা চ্যাপ্টারের প্রিপারেশন আপনি জীবনেও আমাদের দেখাইতে পারবেন না যে বইয়ের পরীক্ষায় ত্রিকোণমিতির প্রশ্ন বইয়ের বাইরের থেকে আসছে বইয়ের পরীক্ষায় স্থিতিবিদ্যার প্রশ্ন বইয়ের বাইরের থেকে আসছে বইয়ের পরীক্ষায় গতিবিদ্যার প্রশ্ন বইয়ের বাইরের থেকে আসছে জীবনেও দেখাই अंतरिकरण अंतरिकरण अच्छा अंतरिकरण मैथ गोस्टेंट मूल नियम अंतरिकरण एखान भैया प्रश्न आस मूल नियम अंतरिकरण चार नम्बर प्रश्न मास्ट टोटल दस टाइगारोटा अंक आज बोर मध्य सैन एक्सर अंतरिकरण कज एक्स एर टेन एक्स एर तर इ टू दि पावर एक्स ए टू दि पावर एक्स एल एन एक्स ए रखम टोटल दस टाइगारो मैथ हो दस टाइगारोटा मैथ एक कष्ट फेल ठीक है यार पास डेफिनेटलि फाइव स्टार दीब जो मैथा हम परीक्षा आसार जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं एखान टपिक थे एक प्रश्न आस ठीक है एरपर हमें लागू हम अंतरिकरण चेन रूल चेन रूल डिफारेंसिएशन एक टपिक थे प्रश्न आसे चेन रूल डिफारेंसिएशन इनवार्स ट्राइगोनोमेट्रिक फांगशन डिफारेंसिएशन इनवार्स ट्राइगोनोमेट्रिक फांगशन डिफारेंसिएशन सो यार जो क्या मैथ सेकेंड पेपर जो इनवार्स ट्राइगोनोमेट्रिक आईटाओ कल मत पढ़ा थका लगे इनवार्स ट्राइगोनोमेट्रिक फांगशन यो एक भलो मत पढ़ा थका लगे अच्छा प्रमाण करते जाए बार तीन बार फांगशन के डिफारेंसिएट कर लगे पर्यायिक अंतरिकरण सो यार जो प्रमाण गाइटार प्रमाण गा मास्ट मुखस्त मैं प्रश्न जिन पोलापान बस भलो भय पाए जोगोजीकरण इंटीग्रेशन क्षेत्र एकडेमी पढ़ा ना थे क्षेत्र रिविसने आसा भाई पढ़ार दरकार नहीं जो अपनी गत दुई बचरे पढ़े ना थकें तीन मास पढ़ार समय ना तीन मास पढ़ार जिस ना जमीन जो मिल्टन बी हम जिस रिलेट करते हम 
তো আমি যদি অর্গানিক কেমিস্ট্রি গত দুই বছরে না পড়ি এটা কি আসলে এই ডিভিশন টাইপ আইসা পড়ার জিনিস মানে তুমি যদি যেহেতু কেমিস্ট্রি পড়াও সো অর্গানিক আর ইন্টিগ্রেশন দুইটা কিন্তু কাইন্ড অফ সেম টাইপের মানে দুইটারে কম্পেয়ার করার মতো দুইটারে আসলে কম্পেয়ার করা যায় সো অর্গানিক যদি কেউ না পড়া থাকেন এখন আইসা আমার যদি বলেন যে ভাই আমাকে কয়েকটা টপিক সিলেক্ট করে দেন যেখান থেকে হয়তো মানে প্রশ্ন আসবে আমি হয়তো টপিক দিতে পারবো বা আমি হয়তো টপিক দিয়েও দিব বাট এটা কিন্তু সবসময় গ্যারান্টেড না যেমন আমি বাদ বাকি চ্যাপ্টার গুলার ক্ষেত্রে কিন্তু বলে দিছি যে এই জায়গার থেকে প্রশ্ন আসবে কিন্তু এইখান থেকে আমি জীবনেও তোমার শিওর শর্ট কোনো সাজেশন দিতে পারবো না এটা কেউই দিতে পারবে না এটা যে কোনো কলেজের টিচার হোক বা যে কোনো জায়গার টিচারই হোক না কেন এই একটা জায়গার থেকে কেউই আসলে তোমার একেবারে শিওর শর্ট সাজেশন দিতে পারবে না অর্গানিকের ক্ষেত্রে যেরকম এটা जथेष्ट অ্যানালাইসিস করে অনেকগুলো চ্যাপ্টার বাদ দেওয়া যায় যেমন আমি নিজে হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট ম্যাথে অনেক ভালো করে আসছি কিন্তু আমি কিন্তু যোগজীবন করিনি আমি যোগজীবন শিখছি কতটুকু যতটুকু আমার দরকার মানে দেখা যাচ্ছে যে বেসিক কয়েকটা ক্লাস করছি করে ওখানে বইয়ের ভিতরে যে সমস্ত ফর্মুলা গুলা ছিল ফর্মুলা গুলা মুখস্থ করছি ফর্মুলা গুলা মুখস্থ করার পর এক্সাম্পলে আটটা দশটা বারোটা মতো ম্যাথ করছি এই ম্যাথ গুলা করার পরে বাকি দেখি দেখি যে যেটাই করি আমার মাথায় ঢুকে না ও কারণ জোর করে তো লাভ নাই করছি আমার ফাইনাল পরীক্ষাতে কমন আসেনি কারণ দেখো তোমার এইখানে ক বিভাগ থাকতেছে খ বিভাগ থাকতেছে ক বিভাগের আন্ডারে কি কি ক বিভাগের আন্ডারে এক তিন চার এই তিনটা চ্যাপ্টার হচ্ছে ক বিভাগের আন্ডারে ম্যাট্রিক্স নিয়ে সরল রেখা বৃত্ত খ বিভাগের আন্ডারে সাত নয় দশ ঠিক আছে তাহলে এখন চিন্তা করো যে ও যদি এই তিনটা চ্যাপ্টার থেকে তিনটা প্রশ্ন সুন্দর মতো আরামসে অ্যান্সার করতে পারে কারণ এই তিনটা চ্যাপ্টার থেকে টোটাল প্রশ্ন আসবে চারটা এই তিনটা চ্যাপ্টার থেকে কোশ্চেন আসবে হচ্ছে চারটা ঠিক আছে তো অ্যান্সার করা লাগবে কয়টা অ্যান্সার করা লাগবে হচ্ছে তিনটা তাই না অ্যান্সার হচ্ছে তিনটা তাহলে এখন চিন্তা করো যে আমার যদি চারটার থেকে তিনটা অ্যান্সার করা লাগে আমি যদি তিনটা চ্যাপ্টার প্রপারলি পড়ি এখানে কিন্তু আমার তিন দশে তিরিশ হয়ে যায় যে টপিক গুলা বলছি ওই টপিক গুলার থেকে পড়লেই হবে এখান থেকে যদি আমি এই দুইটা চ্যাপ্টার প্রপারলি পড়ি তাহলে এখান থেকেও কিন্তু আমি দুইটা অ্যান্সার করতে পারতেছি দুইটা অ্যান্সার করতে পারতেছি তাহলে দেখো আমি কিন্তু তোমার এতটুকু একেবারে এইখানেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখাই দিতেছি যে তিন দুই পাঁচ পাঁচ দশে পঞ্চাশ ঠিক আছে এটা এমনেই হইতেছে এখানে কিন্তু আমার এই এই চ্যাপ্টারে হাত দেওয়ারও দরকার হইতেছে না এই চ্যাপ্টারে হাত দেওয়ারও দরকার হইতেছে না এই ক্যালকুলেশন কিন্তু ভাই আমি অর্গানিকের ক্ষেত্রেও মিলাই দিতে পারবো অর্গানিকের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম ক্যালকুলেশন কারণ আমি নিজে অর্গানিক পড়া ছাড়াই চেসি পরীক্ষা দিছি ঠিক আছে এই জিনিসটা এরকম পাবলিকলি বলা উচিত তা বাট এটা আসলে ট্রু যে তুমি যদি এই ক্যালকুলেশনটুকু বুঝো তাহলে তোমার ওই স্মার্ট অ্যানালাইসিসটুকু তোমার আসলে হেল্প করবে সামনের দিকে আগায় নিয়ে যাইতে তুমি তখন আর ওই ফ্রাস্ট্রেটেড ফিলটা করবে না যে এখন তোমার কাছে যেরকম মনে হইতেছে যে আমি তো কিছুই পারি না এই ফিলিংসটা তোমার অ্যাটলিস্ট আসবে না তখন তোমার মনে হবে যে না আমি অন্তত বোর্ড পরীক্ষাতে পঞ্চাশে পঞ্চাশ আসলে অ্যান্সার করে দিয়ে আসতে পারবো সো এই জিনিসটা আসলে আমার কাছে মনে হয় ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো ফার্স্ট পেপারে আসলে ব্রো এই কয়েকটা জিনিসপত্র পড়লেই হয়েছে অ্যান্ড সেকেন্ড পেপারের ক্ষেত্রে আমি যেটা সাজেস্ট করব সেটা হচ্ছে যে সেকেন্ড পার্টের জন্য তোমরা জাস্ট হচ্ছে আমাদের চ্যানেলে সবগুলা চ্যাপ্টারের ওয়ান শট দেওয়া আছে সবগুলা চ্যাপ্টারের ওয়ান শট তুমি যদি আগে কোনো কিছু পড়িয়াও না থাকো মানে আমি এতটুকু শিওর যে তুমি আগে অন্তত চ্যাপ্টার গুলোর নাম জানো যে চ্যাপ্টার গুলা কি কি আছে জটিল সংখ্যা আছে বহুপদী আছে বিপরীত ত্রিকোনমিতি আছে স্থিতিবিদ্যা গতিবিদ্যা কনিক আছে সো এই জিনিসপত্র গুলার প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের ওয়ান শট হচ্ছে সেকেন্ড পেপারে পুরো সেকেন্ড পেপারে ওয়ান শটটা আমাদের প্লে লিস্ট আকারে সাজানো আছে সো আমি যতটুকু সাজেস্ট করব সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ভিডিও একেবারে প্রেসাইজ ভিডিও মানে ওইখানে উল্টা পাল্টা কোনো কথা নাই উল্টা পাল্টা কোনো নাচানাচি নাই গান নাই কোনো কিছু নাই তোমার জাস্ট तेईस বোর্ড পরীক্ষার জন্য নেওয়া ছিল ঠিক আছে সো তেইশের বোর্ড পরীক্ষার জন্য নেওয়া ওখান থেকে কনিকের একটা প্রশ্ন আসছিল যে ওই যে কনিকের একটা সমীকরণ দেওয়া থাকে দেওয়া থাকার পরে জিজ্ঞেস করে যে এটা কি কোন কনিকের সমীকরণ বা কোন ধরনের কনিক সো 
আমি হচ্ছে ওইটা এবার ডিউতে 2018 কোচ যখন তোমারে খেলা শেখায় সে কিন্তু বলে যে যদি বাউন্সার আসে তাহলে ব্যাট আপনি চালাইতে হবে যদি এই সাইডে বল আসে তাহলে আপনি খেলতে হবে যদি ইয়র্কার হয় তাহলে আপনি খেলতে হবে বাট তোমার যদি মাঠের মধ্যে কোন বলটা আসছে বোলার কোন জিনিস চিন্তা করে বল করতেছে ওটা কিন্তু তোমার ইনস্ট্যান্ট 5 সেকেন্ডের মধ্যে ভাইবা ডিসিশন নিয়ে ব্যাট চালাই দিতে হবে তখন কিন্তু তুমি এত ক্যালকুলেশন করতে পারবে না যে কোচ তো আমারে এটা বলছিল বা এমনি আসলে এমনি খেলতে হবে হয় তোমার ওখানে আউট হয়ে আসতে হবে নালে বল ছাইড়া দিয়ে বসে থাকতে হবে দুইটার যে কোনো একটা তোমার কিন্তু ইনস্ট্যান্ট ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতা টুকু থাকতে হবে সো আমাদের কাজ হচ্ছে তোমাদের গাইড করা তোমাদের মেন্টর করা যে এই জিনিসপত্রগুলো এই ভাবে সলভ করা যায় বা এই টার্গেট টুকু নেওয়া যেমন অনেকেও হয়তো এই জিনিসপত্র এখনো পর্যন্ত চিন্তাও করে নাই যে ভাই আবার তো পাঁচটা আসলে পড়াই লাগতেছে না ওই টেনশনেই অনেকে হার্ট অ্যাটাক করতেছে যে আবার তো এখনো ইন্টিগ্রেশন পড়া হয়নি ঠিক আছে তো এই টাইপের পোলাপানগুলো আমি আসলে এখানে এসে অনেক বেশি ওপেন আপ হয়ে যাইতেছি সেটা হচ্ছে যে এই টাইপের পোলাপানগুলো যখন আমারে জিজ্ঞেস করে যে ভাই ইন্টিগ্রেশন পড়া হয় না সো আমার এখন রেজাল্ট কি আসবে বা আমার কি আসলে ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য प्रिपरेशन নাও উচিত কিনা ভাই এখানে ট্যাপ চ্যাপ্টার আছে টোটাল 6টা ঠিক আছে চ্যাপ্টার আছে টোটাল 6টা তোমার একটা চ্যাপ্টার যদি নাও পারো একটা চ্যাপ্টার যদি নাও পারো তাও কিন্তু কোনো কিছু যায় আসলে তুমি এই যে এখন রোজার মাস চলতেছে রোজার মাসের সাথে একটু কম্পেয়ার করো তো গত 11 মাস ধরে কিন্তু তুমি খাইছো ঠিক আছে দিনের বেলা তিন বেলা করে খাইতেছো এই এক ব্যাস এক মানে তিন বেলা করে না খায় থাকলে তোমার কি বডিতে কোনো ক্ষতি হইতেছে উল্টা বডি কিন্তু আরো ভালোভাবে রিফ্লেক্ট করতেছে মানে বডি আরো ভালোভাবে মেকানিজম করতে পারতেছে সো তোমার এই জিনিসটারও তুমি ওইটার সাথেই কম্পেয়ার করতে পারো যে আমি বাকি পাঁচটা চ্যাপ্টার এমন ভাবে গুছাইছি বাকি 11 মাস আমি এমন ভাবে খাইছি যে আমার বডি হচ্ছে টোটালি করার জন্য রেডি বা ওরে হচ্ছে আমি যা করতে বলবো ওটা করতে পারবে এই এক মাস আমি যদি কোনো কিছু নাও করি তাহলে আসলে কিছু যায় আসতেছে না সো ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে কাইন্ড অফ ওইটার মতো যে এইটা তুমি যদি হচ্ছে ইনঅ্যাকটিভও রাখো তাও তুমি 50 এ 50 টু দিতে পারতেছ তাহলে তুমি হুদাই টেনশন করতেছো কিসের জন্য এই জায়গায় তো টেনশন করার কোনো কিছু নাই ঠিক আছে সো এই হচ্ছে আর কি আমার তরফ থেকে কথাবার্তা ম্যাথের জন্য সো ম্যাথের জন্য আমি আরেকটু তোমাদের সাথে যেটা বলবো যে প্র্যাকটিসটা একটু বাড়াতে হবে ভাইয়া ম্যাথের ক্ষেত্রে আমি বলছি ইয়া সে সো ম্যাথের ক্ষেত্রে প্র্যাকটিসটা তোমাকে একটু বাড়াতে হবে ভাইয়া ভাইয়া তো একদম ডিটেইল গাইডলাইন দিলেন যে তুমি হ্যাভ ম্যাথ পড়ান একদম ডিটেইল তোমাদেরকে বলছেন আমি যেটা বলবো যে আমার ক্ষেত্রে তোমাদের মতো বয়সে সবচেয়ে বেশি কাজ করতে হচ্ছে ফর্মুলা প্র্যাকটিস করা ম্যাথে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে দেখবা এত 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 ফর্মুলা এত ফর্মুলা তুমি মনেই রাখতে পারতেছ না তুমি গোলাই ফেলতেছ তো সেই ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত প্রতিদিন আধা ঘন্টা তুমি ফর্মুলা প্র্যাকটিসে টাইম দিতে পারো আমি যেটা করতাম আমার কাছে হচ্ছে ওই যে রূপন্তী প্রকাশনের সম্ভবত ওই বইটা ছিল ওই বইয়ের শুরুতেই শুরুতে সমস্ত ফর্মুলাগুলো একসাথে করা আছে সো ওই জায়গা থেকে আমি প্রতিদিন ফর্মুলা প্র্যাকটিস করতাম প্রতিদিন ফর্মুলা প্র্যাকটিস করতাম আর एग्जांपलের ম্যাথগুলো প্র্যাকটিস করে করে ওগুলো আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল इवन প্রশ্ন মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল যে এই প্রশ্ন এবারে অ্যানসার করতে হয় সো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমি এই দুইটা জিনিস ট্রিক ফলো করেই বোর্ড পরীক্ষাতে অ্যাটলিস্ট খুব ভালো করতে পারছি পর অ্যাডমিশনের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য তো আরেকটু এক্সট্রা পড়াশোনা করা লাগছে ওটা করতেই হয় ওইটা নিয়ে আমরা পরে চিন্তা করব আগে তুমি চিন্তা করো যে বোর্ডটা সামলাইতে বোর্ডে তুমি যদি 90 প্লাস 95 প্লাস মার্ক না পাও দেখা যাচ্ছে যে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিগুলোতে ফর্মই তুলতে পারবা না সো এই জায়গাতে একটু ভালো করে মনোযোগ দিবা আর তোমাদের যদি অন্য কোনো প্রশ্ন থাকে কোনো গাইডলাইন লাগে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবা ভাইয়া চ্যানেলে কমেন্ট সেকশনে জানাবা ইনশাআল্লাহ আমরা চেষ্টা করব তোমাদেরকে আরো বেশি হেল্প করার আমাদের এডুকেশনের পারপাসই হচ্ছে হেল্প করা এজ এ টিচার এজ এ ভাইয়া তোমাদেরকে হেল্প করা সো দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোন একটা ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো ভাই আপনি যদি কিছু বলেন না আমার আসলে শেষে যেটা বলা সেটা হচ্ছে যে এটাই যে তোমরা এমন ভাবে অন্তত একটু प्रिपरेशनটা নাও যেন দিন শেষে বা বোর্ড পরীক্ষার পরে এই টুকুনি আসলে কনফিউজ থাকা না লাগে যে ভাই আমি আসলে বইটা পরীক্ষা দিতে পারবো কিনা বা সিকিউরিটি আমি ফর্ম তুলতে পারবো কিনা সো প্রত্যেক বছর আমার কাছে এই क्वेश्चनটা আসে রেজাল্টের আগে আগে যে ভাই আমার তো আসলে ম্যাথ পরীক্ষা খারাপ হইছে তো এখন আসলে কনফিউজড আমি তো 
এই জায়গায় আমি আরেকটা সাজেশন দিব যদি ওই সাজেশনটা এই মোমেন্টে তোমার কতটুকু কাজে লাগবে আমি জানি না বা তিন মাস পরে ডেফিনেটলি কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে যে তুমি কোন জায়গায় পড়তে চাও বা তুমি হচ্ছে হায়ার এডুকেশনের জন্য কি করতে চাও সেটা তোমার এই মোমেন্টে ডিসাইড করা দরকার আমার আরেক ফ্রেন্ড মেডিকেলে ভর্তি হয়েছে বা মেডিকেল কোচিং করতে ভর্তি হয়েছে এর জন্য আমিও মেডিকেলে পড়বো বা আরেক ফ্রেন্ড ভার্সিটিতে গেছে এর জন্য আমিও ভার্সিটিতে যাবো আরেক ফ্রেন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ গেছে আমিও ইঞ্জিনিয়ারিং এ যাবো এটার কিন্তু আসলে কোনো লজিক নাই তোমার নিজের ক্যালিবার কতটুক এইটুকু একটু বোঝার ট্রাই করো ম্যাথ ভালো লাগে ফিজিক্স ভালো লাগে দেখে আসলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হবে ব্যাপারটা আসলে এরকমও না গেলেই দেখবে যে ম্যাথ আর ফিজিক্স ভালো লাগার চেয়ে মুখস্থ করাটা এখানে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে আসলে মুখস্থ করাটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সো একটু মনে রাখতে হয় এই ক্যালিবারটুকু আসলে থাকতে হবে সো সব কিছু মিলাই দিলে আসলে একটু চিন্তা ভাবনা করে তারপর সামনের দিকে আগানো উচিত যদিও ওই চিন্তা আরো তিন মাস পরে বা তারপরেও বোর্ড পরীক্ষার আগেই প্রিপারেশনটা এরকম রাখতে হবে কারণ তুমি যদি টার্গেট রাইখা থাকো যে আমার বইটা পড়তে হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমার কিন্তু এখনই টার্গেট হওয়া উচিত